السلام عليكم ورحمة الله إن الحمد لله تعالى والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الطلبة الأحبة كيف أنتم؟ প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি তোমাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমার ঘরে আমার মাদ্রাসা অনুষ্ঠানে আশা করছি তোমরা ভালো আছো আমি আজ তোমাদের ক্লাস নিব নবম শ্রেণীর কওয়াইদুল লগাতিল আরবিয়া আরবি দ্বিতীয় পত্রের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাঠ এর দ্বিতীয় পর্ব চলো তোমরা বই খাতা নিয়ে বসে যাও প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা দেখে নেই আজকে আমাদের ক্লাসের বিষয়বস্তু আমরা আমাদের সেলাইটি দেখতে পাচ্ছি আমাদের বিষয়বস্তু আসফুত্তে আছে নবম শ্রেণীর কওয়া আইদুল লগাতিল আরবি ইয়া আরবি ভাষার ব্যাকরণ যাকে আমরা আরবি দ্বিতীয় পত্র বলি আলবাবুল আউ আল কিসমু সরফ কিসমু সরফ প্রথম অধ্যায় উল্লেখ রয়েছে এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাঠ লাজিম আল মুতাদ্দি আল ফেল উল লাজিম আল ফেল উল মুতাদ্দি অকর্মক ও সকর্মক ক্রিয়ার দ্বিতীয় পর্ব নিশ্চয়ই তোমরা ফেল উল লাজিমের সংজ্ঞা কাকে বলে ফেল উল লাজিম এবং ফেল উল মুতাদ্দির সংজ্ঞা এবং ফেল উল মুতাদ্দি সম্পর্কে বিস্তারিত তোমরা ইতিমধ্যে অবশ্যই জেনেছ ফেল উল লাজিম ছিল যে ফেল তার অর্থ বুঝানোর জন্য পরিপূর্ণ অর্থ প্রকাশ করার জন্যে মাফুল বিহির প্রয়োজন হয় না শুধুমাত্র ফেল এবং ফাইল দ্বারা বাক্য সম্পন্ন হয় এরকম ফেলগুলোকে ফেল লাজিম বলা হয়ে থাকে এবং আল ফেল উল্লাদি ইয়াহতাজু ইলা মাফুল ইন বিহিল ইথমামি মান আল জুমলা যে ফেলগুলো তার অর্থ পরিপূর্ণ রূপে বুঝানোর জন্য মাফুল বিহির প্রয়োজন হয় ফেলটা ফাইল থেকে সম্প্রসারিত হয় মাফুল বিহি অবজেক্টের প্রয়োজন হয় এরকম ফেলকে ফেল উল মুতাদ্দি বলে প্রিয় বন্ধুরা নিশ্চয় তোমরা ফেল উল আজিম এবং ফেল মুতাদ্দি পুরোপুরি বুঝতে পারছো আজ আমরা পরবর্তী সেলাইটা দেখে নিব ফেল উল আজিম এবং ফেল উল মুতাদ্দি বিষয়ক আরও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমরা দেখতে পাচ্ছি আকসাম উল ফেল উল মুতাদ্দি ফেলে মুতাদ্দির প্রকার ফেলে মুতাদ্দির প্রকার রয়েছে আমরা প্রকারগুলো দেখব এবং এগুলোর বিশ্লেষণ বোঝার চেষ্টা করব ইয়ান কাসিম উল ফেল উল মুতাদ্দি ইলা ফেলা সাথে আনওয়া আমরা দেখতে পাচ্ছি ফেলে মুতাদ্দি তিন প্রকার আনওয়া এটি আকসামের সমর্থক শব্দ নও এক বচন বহু বচন আনওয়া প্রকার ফেল উল মুতাদ্দি যেই ফেলের মাফুলি বিহির প্রয়োজন হয় এরকম ফেল উল মুতাদ্দি তিন প্রকার এক নম্বরে ফেল উন ইতাদ্দা ইলা মাফাউল ইন বিহি ওয়াহিদিন অর্থাৎ এমন কিছু ফেল উল মুতাদ্দি রয়েছে যা শুধুমাত্র একটি মাফুলি বিহি ধারাই তার অর্থ পরিপূর্ণ রূপে প্রকাশ করে এরকম ফেল মুতাদ্দিকে ফেল ইতাদ্দ ইলা মাফাউল ইন বিহি ওয়াহিদিন বলা হয় আমরা উদাহরণের মধ্যে দিয়ে দেখব খলক আল্লাহুল আরত আল্লাহ পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এই বাক্যর মধ্যে খলক ফেল আল্লাহ ফায়েল আর আল আরত যে শব্দের নিচে দাগ দেওয়া রয়েছে এই শব্দটি মাফুলে বিহি অর্থ আল্লাহ পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এই ফেলটি শুধু ফাইল এবং মাফুল ধারা মনের ভাব প্রকাশ করেছে একটি মাফুলি বিহি ধারাই তার মনের ভাব প্রকাশ করতে পেরেছে পরবর্তী উদাহরণের মধ্যে রয়েছে করা তিলমিজু আল কোরআন তিলমিজ তলিবুন ছাত্র এই তলিবুন শব্দের সমর্থক এক বচন তিলমিজ বহু বচন তালামিজ সুতরাং অর্থ হচ্ছে একজন ছাত্র কোরআন পড়েছে অধ্যয়ন করেছে এই দুটি উদাহরণের মধ্যে আমরা দেখলাম যে ফেল ফাইল এবং শুধুমাত্র একটি মাফুলি বিহি দিয়ে তার মনের ভাব প্রকাশ করেছে অর্থ পরিপূর্ণরূপে বুঝিয়ে দিয়েছে 
দুই নম্বরে ফেলুন এথা আদ্দা ইলা মফাউলাইন অর্থাৎ এমন কিছু ফেল রয়েছে যে ফেলগুলো দুটি মাফুলের দিকে সম্প্রসারিত হয় এতে আদ্দা অতিক্রম করে ফেলটি ফাইল হয়ে একটি মাফুল নয় বরং দুটি মাফুলের দিকে সম্প্রসারিত হয় দুটি মাফুলের দিকে অতিক্রম করে আমরা এই ফেলগুলো দেখে নিব এরকম কিছু ফেল রয়েছে যেমন আলিম তুল্লন তুমি এই বাক্যের মধ্যে দেখতে পাচ্ছ এখানে মূলত চারটি শব্দ রয়েছে যদিও দেখতে মনে হয় তিনটি শব্দ আসলে চারটি শব্দ রয়েছে এক নম্বর হচ্ছে আলিম এই পর্যন্ত আর একটি তু যেটা ওয়াহেদ মতাকাল্লামের দমির আমি সুতরাং আলিম তুর মধ্যে দুটি শব্দ রয়েছে আলিম তু আমি জেনেছি এর মধ্যেই ফাইল রয়েছে ফেল এবং তু ফাইল এরপরে দুটি শব্দের নিচে দাগ দেওয়া রয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই দুটি শব্দই মূলত মাফুলে বিহি এখানে একটি মাফুল নয় সুতরাং আমরা যদি দেখি আলিম তুল্লাহ যদি এতটুকু বলি আমরা আল্লাহকে জেনেছি শেষ হয়নি আমাদের কাছে আরও প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে খ লেকন আমরা আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা হিসাবে জেনেছি সুতরাং এই ফেলটার মধ্যে আলিম একটি ফেল ফেলে মোতাদ্দি যার একটি মাফুল নয় দুটি মাফুল দিয়ে তার মনের ভাব প্রকাশ করেছে এরপরে এই মাফুলি বিহি অর্থাৎ দ্বিতীয় প্রকার যে মাফুলি বিহি ফেলে মোতাদ্দি রয়েছে এই দ্বিতীয় প্রকার ফেলে মোতাদ্দির বিষয়ে আরও কিছু তথ্য রয়েছে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আমাদের জানতে হবে বুঝতে হবে চলো আমরা বোঝার চেষ্টা করি ওয়াহাদান এখানে কি বলতে চাই বলতে চাচ্ছে দ্বিতীয় প্রকার যে ফেল মোতাদ্দিটা রয়েছে যে ফেল মোতাদ্দি দুটি মাফুলের দিকে সম্প্রসারিত হয় এই ফেলগুলো আবার দুই প্রকার এই দ্বিতীয় প্রকারটি আবার দুই প্রকার যেগুলো আমরা আলিফ এবং বা এর মাধ্যমে দেখতে পারবো আলিফ আফালুন তুনসাবু মাফাউলাইন আসলুহমা আল মুফতাদ আল খাবার এখানে দ্বিতীয় প্রকার ফেল মুতাদ্দি নিয়ে কথা বলছেন এটি যে দুই প্রকার ছিল তার মধ্যে প্রথম প্রকারটি হচ্ছে এই ফেলগুলো এমন হবে যে দুটি মাফুলকে সে নাসব দিবে অর্থাৎ সে দুইটি মাফুলকে গ্রহণ করবে কিন্তু সেই মাফুল দুইটি মূলত মুফতাদ এবং খাবার এই কথাটিকে আমি পুরাপুরি বিশ্লেষণ করব অর্থাৎ যে ফেলের দুটি মাফুল হয়েছে এই মাফুল দুইটিকে যদি আমরা বাক্য থেকে আলাদা করে দেই তাহলেও এই মাফুল দুইটিকে দিয়ে একটি বাক্য তৈরি করা সম্ভব এবং ফেল এবং ফাইল থেকে বাক্য থেকে যদি তাকে আলাদা করে দেয় মাফুল দুইটিকে তাহলে একটি বাক্য হবে এবং তার মধ্যে একটি মুক্তদা হবে এবং একটি খবর হবে অর্থাৎ মাফুল দুইটি আবার আলাদা জায়গায় একটি পরিপূর্ণ বাক্য মুক্তদা এবং খবর দিয়ে যে বাক্যটি তৈরি হবে এরকম একটি বাক্য হবে যে বাক্যর নাম হবে জুমলতন ইসমিয়া আমরা উদাহরণের মধ্যে দেখতে পারি যেমন উপরে যে উদাহরণটি ছিল আলিম তুল্লাহ খলেকন এটাকে দিয়ে আমরা প্রথমে বুঝতে পারি আলিম তু আল্লাহ খলেকন এখানে আল্লাহ এক নম্বর মাফুলি বিহি খলেকন দুই নম্বর মাফুলি বিহি আমরা আলিম তুল্লাহ খলেকন এই বাক্য থেকে যদি আমরা আলাদা করে নিয়ে আসি আল্লাহ খলেকন এই দুটি শব্দকে যখনই আমরা বাক্য থেকে আলাদা করে নেব তখনই এই দুটি শব্দ মুক্ত এবং খবর হয়ে যাবে এবং এর দ্বারাও একটি বাক্য হবে যেমন হবে আল্লাহ খলেক আল্লাহ সৃষ্টি করতা এই কথাই আমাদের এখানে বোঝানো হচ্ছে যে দ্বিতীয় প্রকার যে মাফ ফেলে মোতাদ্দি রয়েছে যে ফেলে মোতাদ্দি দুটি মাফুলকে নসব দেয় এই জাতীয় ফেলগুলো দুই শ্রেণীর এমন কিছু ফেল রয়েছে যে ফেলগুলোর মাফুলি বিয়ে দুটি মূলত মুক্ত দেয় এবং খবর আচ্ছা এই ফেলগুলো কোথায় আমরা পাব এবং এগুলো কোন জাতীয় ফেলগুলো এগুলো এখানে আমাদের ধারণা দেওয়া হচ্ছে ওয়াহিয়া দন্না ও আখুয়া তিহা যে ফেলগুলোর দুটি মাফুল হয় এবং দুটি মাফুলি আলাদা জায়গায় জুমলা এবং মুক্তদা খাবার এই ফেলগুলো মূলত জন্না এবং জন্না জাতীয় ফেল জন্না এবং জন্না জাতীয় ফেল বলতে বোঝানো হয় এগুলোকে আমরা এক দুই তিন ধারা বুঝতে পারি অর্থাৎ জন্না এবং আখুয়া তিহা জন্না এবং জন্না সমগত্রীয় যে ফেলগুলো রয়েছে সেগুলো তিন শ্রেণীর এক আফারুল ইয়াকিন যেমন এর মধ্যে রয়েছে আলিমা রআ ওয়াজাদা আলকা ওয়াগাইরুহা এরকম কতগুলো ফেল রয়েছে যেগুলোকে এলমুল ইয়াকিন আফারুল ইয়াকিন বলে ইয়াকিনের সাথে সম্পর্কিত 
যেই ফেলগুলো দুটি মাফুলকে নসব দিবে সেই ফেলগুলো মধ্যে যে ফেলগুলো মুক্তদা এবং খবর হবে মাফুল দুটি এই ফেলগুলো তো জন্না এবং আখুয়াতিহা গ্রুপের অর্থাৎ বুঝানো হয় জন্না এবং জন্না সমগোত্রীয় যে ফেলগুলো আছে জন্না এবং আখুয়াতিহার মধ্যে তিন শ্রেণীর ফেল আছে যেগুলো আমরা এক দুই এবং তিন নম্বর দিয়ে দেখতে পাচ্ছি এক নম্বরে আফারুল ইয়াকিন অর্থাৎ ইয়াকিনের সাথে সম্পর্কিত ফেল অনেকগুলো ফেল আছে আফারুল ইয়াকিন তার মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি আলিবা রআ ওয়াজাদা আলকা ওগাইরহা এই যে ফেলগুলো আমরা দেখলাম এই ফেলগুলো আফারুল ইয়াকিনের অন্তর্ভুক্ত দুই নম্বরে আফাল রুজহান যেমন জন্না হাসিবা জাইমা ওগাইর জালিক এই ফেলগুলোকে আফাল রুজহান বলে এবং এক এবং দুই একত্রিতভাবে আফারুল ইয়াকিন এবং আফাল রুজহানকে আফাল কুলুবও বলা হয় আমরা বিভিন্ন জায়গায় আফারুল কুলুব নামে দেখেছি কুলুব কলবনের থেকে অর্থাৎ যেই ফেলগুলোর সম্পর্কটা কলবের সাথে হৃদয়ের সাথে আলিমা জানা দেখা বোঝা অনুমান করা এই সবগুলো জিনিস মূলত কলবের সাথে এই জন্য আফারুল ইয়াকিন এবং আফাল রুজহান এই দুই শ্রেণীর ফেলগুলোকে আফাল কুলুব বলা হয় তিন নম্বরে আফাল তাহবিল তাহবিল শব্দরি তাফিলের মাজদার তাহবিলের ওজনে তাফিলের ওজনে পরিবর্তন করা আমরা এখানেও অনেকগুলো ফেল আছে আমরা কিছু ফেল দেখে নিচ্ছি সৈয়ারা ইত্তা খদা জালা ওগাইর উদালিক এই ফেলগুলো এখানে আরও কিছু ফেল রয়েছে আফাল তাহবিলের এই ফেলগুলো তো মূলত কাজ করে এক অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে দেয় এক অবস্থায় অন্য অবস্থায় নিয়ে যায় যেমন ইত্তা খাদা লাহু ইব্রাহিম খলিলা ইত্তা খাদা লাহু ইব্রাহিম খলিলা দুটি মাফুল আছে ইত্তা খাদা লাহু আল্লাহ গ্রহণ করলেন ইব্রাহিমা ইব্রাহিমকে খলিলা বন্ধুরূপে এখানে দুটি মাফুল যেমন আছে আবার তাহবিল হয়েছে একজন নবীকে আল্লাহ বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন পরিবর্তন বুঝেছে এরকমের ফেলগুলোকে আফালো তাহবিল বলে যেমন জালা দিয়ে আমরা বলতে পারি জালা নজ্জারু নজ্জার মানে কাঠমিস্ত্রি জালা কাঠমিস্ত্রি তৈরি করলেন আল খাসাবা কাঠকে বাবান দরজা অর্থাৎ পরিবর্তন করেছে আগে কাঠ ছিল সেটিকে এখন দরজা হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে তাহলে এক অবস্থা থেকে আরেক অবস্থার পরিবর্তন যদি হয় এটাকে আফালো তাহবিল বলে সুতরাং আমরা কি বুঝতে পারলাম এই তিন শ্রেণীর ফেল আফারুল ইয়াকিন আফালু রুজহান এবং আফালু তাহবিল এই তিন শ্রেণীর ফেলের দুটি করে মাফুল হবে এবং সেই দুটি মাফুলকে বাক্য থেকে যদি আলাদা করে নেওয়া হয় তখন সেই দুটি ধারা একটি বাক্য হবে যার মধ্যে প্রথমটি হবে মুক্তাদ এবং দ্বিতীয়টি খাবার এবার আমরা সবগুলো উদাহরণ দিয়ে দেখতে পারি নিচে মিসাল আলিম তু মোহাম্মদান রসুলান আলিমা ফেলটি ছিল আমাদের আগের মধ্যে সুতরাং আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি আলিম তু মোহাম্মদান রসুলান এই ফেলে দুটি মাফুল আছে আলিম তু আমি জেনেছি মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ইসলামকে রাসুল হিসেবে সুতরাং আমরা দুটি আলাদা করি মোহাম্মদান রসুলান বাক্য থেকে বের করে নিয়ে আসলি শব্দ দুটি রফা হবে মারফু হবে মোহাম্মদুন রসুলন বাক্য হয়ে গেছে মোহাম্মদ সাল্লাম একজন রসুল এরপরে উদাহরণের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি রাই তু সিদ খায়রা ও সিলা আমি দেখেছি আমি জেনেছি সততাকে সর্বোত্তম মাধ্যম খয়ের উত্তম ও সিলা মাধ্যম আমি সততাকে সর্বোত্তম মাধ্যম হিসেবে দেখেছি সুতরাং এখানেও যদি আমরা আলাদা করে নেই আসিদ ক খায়রা ও সিলা তাহলে একটি বাক্য হবে আসিদ কু খায়রু ও সিলা সততাই হচ্ছে সবচেয়ে ভালো মাধ্যম যেমন আমরা বলি সততা মুক্তি দেয় আসিদ কু ইউনজি হ্যাঁ সততাই সর্বোত্তম মাধ্যম সুতরাং একটি একটি বাক্য হয়ে গেছে আর একটি উদাহরণ হাসিব তু জাহিদান আলিমান আমি জাহেদকে আলেম হিসাবে জেনেছি আমার বাক্য থেকে জাহেদ এবং আলেম দুটি শব্দকে আলাদা করে নেই দুটি মাফুল জাহেদ আলেম জাহেদ একজন জ্ঞানী আলেম মানুষ তারপরে সর্বশেষ আর একটি উদাহরণ ওয়াজাতুল আলমা না ফিয়ান ওয়াজাদাও ছিল আগে ফারুল ইয়াকিনের মধ্যে ওয়াজাদা রয়েছে আমি জ্ঞানকে উপকার হিসেবে পেয়েছি আমরা আলাদা করে নেই আল্লাহ আলম না ফ্যা কোনো সন্দেহ নেই আমরা সবাই বিশ্ব সবাই বিশ্বাস করি জ্ঞান উপকারী সুতরাং এই যে ফেলগুলো আমরা দেখলাম এতক্ষণ এই সবগুলো ফেল 
সে দুটি মাফুলকে নাসব দিয়েছে এবং দুটি মাফুলই আলাদা জায়গায় মুক্তদেব এবং খবর এবং একটি জুমলা দ্বিতীয় যে দুটি মাফুল হয় এর দ্বিতীয় প্রকারটি দেখব বাতে ফালুন তুনসাবু মাফউলাইন লাইসা ইসলুমা আল মুক্তদা ওয়াল খবর অর্থাৎ এমন কিছু ফেল দুটি মাফুল কি নাসব দিবে তবে তাকে আলাদা করলে মুক্তদা খবর হবে না জুমলাও হবে না অর্থাৎ এটা দিয়ে কোনো বাক্য তৈরি করা যাবে না সশ অবস্থানে থাকবে এটাকে আলাদা করে বাক্য তৈরি করা সম্ভব নয় এতক্ষণ যা দেখাইলাম তার বিপরীত যেমন উদাহরণের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি আ তৈতুল ফকির তো আমান এই বাক্যটির মধ্যে অতিরি মাফুল আছে আমি দান করেছি গরিবকে খাবার খাদ্য এখানে আ তৈতু আমি ফেল ফাইল দান করেছি আল ফকিরা ফকির তো আমান তো আম খাবার এই বাক্যটির মধ্যে দুটি মাফুল আছে আমরা যদি দুটি মাফুলকে আলাদা করে নেই আতাই তো আলাদা করে আল ফকির তো আম তাহলে এর ধারা কোনো বাক্য হবে না কারণ ফকির কোনো খাদ্য নয় যদি আমরা বলার চেষ্টা করি আল ফকির তো আম তাহলে এর ধারা কোনো কিছুই বুঝাবে না ফকির খাদ্য নয় কথাটা অনার্থক হবে তারপরে সালাত তিলমিদু আল উস্তাদ আমাস আলাতান একজন ছাত্র শিক্ষককে একটি বিষয় জানতে চেয়েছে এখানে আর তিলমিজ ফায়েল যদি আমরা আল উস্তাদ এবং মাস আলা এই দুটি মাফুলকে আলাদা করে নেই তাহলে এর ধারা মনের ভাব প্রকাশ পাবে না বুঝাবে না আল উস্তাদ মাস আলা শিক্ষক কোনো প্রশ্ন নয় বা কোনো জানার বিষয় নয় এমনিভাবে আরেকটি উদাহরণ ক্যাসৌতুল আরিয়া সাউবান আমি বস্ত্রহীন ব্যক্তিকে কাপড় দান করেছি এই বাক্যর মধ্যেও ক্যাসাউতু ফেল ফাইল আমি কাপড় আমি দান করেছি আল আরি বস্ত্রহীন ব্যক্তিকে সাউবান কাপড় যদি আমরা এই বাক্য থেকে আল্লাহ আরি এবং সাওবান দুটি মাফুলকে আলাদা করে নেই তখন হবে আল্লাহ আরি সাওবান বস্ত্রহীন ব্যক্তি কাপড় অবশ্যই নয় এর দ্বারা কোনো মনের ভাব প্রকাশ পায়নি এটা এখানে উদ্দেশ্যও নাই বিধেও নাই সুতরাং বা নাম্বারে যা আমরা দেখেছি দুটি মাফুল তবে সেগুলো মতো দেখাব নয় এগুলো ধারা বাক্য হয় না কারণ এর মধ্যে বাক্য হতে হলে মিনিমাম উদ্দেশ্য বিধেও লাগবে যেহেতু পাওয়া যায়নি এই জন্য এর ধারা বাক্য হয়নি মতো দেখা বরে হয়নি তাহলে আমরা এতক্ষণ বুঝতে পারলাম দ্বিতীয় প্রকার যেটি ছিল ফেলে মতে আদ্দি দুটি মাফুলকে নসব দিবে এটি দুই প্রকার ছিল এক প্রকার দুটি মাফুলকে নসব মাফুল যে দুই মাফুলকে নসব দিবে সে দুটি মতদ এবং খাবার আর এক প্রকার যে মাফুল দুটিকে নসব দিবে সে দুটি মতদ এবং খাবার নয় আমরা ফেলে মতে আদ্দির সর্বশেষ তিন নম্বর প্রকারটি দেখে নেব এবার তিন ফেলুন এতে আদ্দা ইলা থালা সেতি মাফাইল এমন কিছু ফেলে মতো আদি রয়েছে যেগুলো তিনটি মাফুলকে নসব দেয় অর্থাৎ যেই ফেলগুলোর তিনটি মাফুল তিনটি কর্মবাচক শব্দ বা তিনটি অবজেক্টের প্রয়োজন হয় এবং জানার বিষয় হচ্ছে ওয়াকুন ওসানি ওসাল ইসমিন হুমা আসল হুমা আল মুক্ত দেওয়াল খাবার এই জাতীয় ফেলের মধ্যেও দ্বিতীয় এবং তৃতীয় যে মাফুল দুটি আছে এক নম্বর নয় দ্বিতীয় এবং তৃতীয় মাফুল দুটি বাক্য থেকে আলাদা করলে মুক্তদা খবর হবে এবং পূর্বের মতো জুমলা হবে জুমলে ইসমি হবে সুতরাং আমরা উদাহরণ থেকে বোঝার চেষ্টা করি যেমন আলাম তুতুল্লা বা আন্নাহওয়া সাহলান এই বাক্যটির মধ্যে সর্বমোট পাঁচটি শব্দ আছে আলাম তু ফেল ফাইল দুটি আর তুল্লাব তিন আন্নাহওয়া চার সাহলান পাঁচ এর মধ্যে আতুল্লাব এক নম্বর মাফুল আন্নাহওয়া দ্বিতীয় মাফুল এবং সাহলান তৃতীয় মাফুল এই তিনটি মাফুলের মধ্যে দ্বিতীয় যে দুটি আছে আর নাহবা সাহলান এই দুটিকে যদি আমরা আলাদা করে নেই তখন একটি বাক্য হবে কি হবে তাহলে আর নাহবা সাহলুন নাহু শাস্ত্রটি একটি সহজ সাবজেক্ট সহজে কিন্তু একটি বাক্য তৈরি হয়ে গেছে যেটা উপরেই বলছিল আসানি ওয়াসালিস মিনহুমা আসলুহুমা আল মুক্তদা ওয়াল খাবার দ্বিতীয় এবং তৃতীয় মাফুল দুটি মূলত মুক্তদা খাবার এবং লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে যে তৃতীয় শ্রেণী যে ফেলে মোতাদ্দিগুলো আছে এগুলো মূলত দ্বিতীয় শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যেই ছিল এর মধ্যে কিছু বর্ধন করা হয়েছে বৃদ্ধি করা হয়েছে যেমন আলিম তো উপরেও ছিল তার মধ্যে হামজা বৃদ্ধি করে আলাম তো হয়েছে বা এই ফালের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হয়েছে আগে আগে ছিল আমি জেনেছি এবার হলো আমি ছাত্রদেরকে জানিয়েছি নাহো একটি সহজ বিষয় সুতরাং তিন নম্বর যে ফেলগুলো ছিল এই ফেলগুলো মূলত দ্বিতীয় শ্রেণীর ফেলে মোতাদ্রি অন্তর্ভুক্ত আলিম দু থেকে আলাম তু এভাবে এভাবে আখবার তুল মুদিরা আল উস্তাদ কদিমান আমি 
প্রিন্সিপাল স্যারকে কিংবা মুদির পরিচালককে আমি জানিয়েছি শিক্ষক সম্পর্কে তিনি আগমন করেছেন নব্বাতুল্লাহ বা মোহাম্মদন রসুলান আমি ছাত্রদেরকে জানিয়েছি মোহাম্মদ সাল্লাম একজন রাসুল এখানে আমরা ফেল মোতাদ্দির প্রকারগুলো দেখে নিলাম পরবর্তী স্লাইডে আমরা আরেকটি বিষয় দেখব প্রিয় শিক্ষার্থীরা এ পর্যায়ে আমরা আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পরবর্তী স্লাইডে দেখতে পাবো পরবর্তী স্লাইডে আমরা দেখতে পাচ্ছি মাথায় এখন ওল ফেল উল আজিমান আমরা ফেল উল আজিমের সংজ্ঞা জানি ফেরল মোতাদ্দির সংজ্ঞা জানি কিন্তু ফের লাজিমটা স্বাভাবিক কখন হয়ে থাকে এ বিষয়ে আমরা একটা ধারণা নেওয়ার চেষ্টা করব দেখো একুন উল ফের উল আজিমান ফিল আহওয়াল ইত্যালিয়া নিম্ন বর্ণিত কতগুলো স্থানে অকর্ম ক্রিয়া হয়ে থাকে অর্থাৎ এই জায়গাগুলোতে ফেলগুলো যদি ব্যবহার হয় তখন সে ফেলটি ফের উল আজিম কিংবা অকর্ম ক্রিয়া হবে এক নম্বরে ইদা ইদুল্লুল ফেল ওয়ালা হাই আতিন যখন কোনো অবস্থা আকৃতি বুঝায় যেমন তলা কসুরা লোকটি লম্বা হলো খাটো হলো দুই নম্বরে ইদা ইদুল্লুল ফেল ওয়ালা তহার আতিন ওয়া নেজাসা পবিত্রতা অপবিত্রতা যদি বুঝায় তখনও ফেলটি লাজিম হয় তিন ইদা ইদুল্লুল ফেল ওয়ালা দানাস ময়লা আবর্জনা যখন বুঝায় তখন ফেলটি লাজিম হয় চার ইদা ইদুল্লুল ফেল ওয়ালা লাউনিন কোনো রং বুঝায় যেমন এহমার র এখদার র পাঁচ ইদা ইদুল্লুল ফেল ওয়ালা আইবিন ওয়া ওয়াসফিন কোনো দোষগুণ যদি বুঝায় দোষগুণ বুঝাচ্ছে তখনও ফেলটি ফেলে লাজিম হবে ছয় ইদা ইদুল্লুল ফেল ওয়াল তাবিয়াই প্রকৃতি যদি বুঝায় তখন ফেলটি লাজিম হয় সাত ইদা ইদুল্লুল ফেল ওয়াল কামালি ওল ফরাক পূর্ণতা ও অপূর্ণতা যদি বুঝায় তখনও ফেলটি লাজিম হয় আট ইদা ইদুল্লুল ফেল ওয়াল আল জিসমি শারীরিক কোনো কাঠামো যদি বুঝায় তখন ফেলটি ফেলো লাজিম হয় সর্বশেষ নয় ইদা ইদুল্লুল ফেল ওয়াল আল মুতাবা অনুসরণ অনুসরণ প্রসঙ্গে যদি কোনো কিছু বুঝায় তখন ফেলটি ফেলে লাজিম হয় যেমন আমরা উদাহরণ দেখতে পারি ইন ক্যাসারাজ ঝুজাজ ঝুজাজ মানে কাজ কাজটি ভেঙে গেছে স্বাভাবিকভাবে আমি যদি কাজটি ভাঙি ভাঙবি সুতরাং এখানে অনুসরণ রয়েছে অর্থাৎ ভাঙ্গার ফলে ভেঙে গেছে এই জাতীয় কাজের ক্ষেত্রে তোমরা যা দেখলে এক থেকে নয় পর্যন্ত এই ক্ষেত্রগুলোতে ফেলটি ফেলো লাজিম হয়ে থাকে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পরবর্তী সেলাইটি দেখে নেই মাথায় এখন উল ফেল উল লাজিম মুতাদ্দিয়ান মুতাদ্দি জানি কাকে বলে মোতাদ্দির মাফুল হয় তাও জানি কয়টি হয় সেটাও জানি কখন ফেলটি মোতাদ্দি হয় একটি লাজিমকে মোতাদ্দি কীভাবে করা যায় অকর্ম ক্রিয়াকে সকর্ম কীভাবে করা যায় আমরা এটা এবার বোঝার চেষ্টা করব এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা আমাদের বুঝতে হবে তাহলে চলো এখন উল ফেল উল্লাহ আসি মোতাদ্দিয়ান ফিল আহওয়াল ইত্যালিয়া পাঁচটি পদ্ধতিতে একটি অকর্ম ক্রিয়াকে সকর্মক বানানো যায় লাজিম থেকে মোতাদ্দি বানানো যায় এক নম্বরে ইনতাদ খুলহু আলাই হামজাদু তাদিয়া মোতাদ্দির হামজা বৃদ্ধি করা হলে এটাকে আরও সহজ করে যদি বোঝানো হয় কোনো লাজিম ফেলকে যদি বা ইফাল থেকে ব্যবহার করা হয় তখন ফেলটি লাজিম থেকে মোতাদ্দি হয় যেমন আক্রান্ত দয়ফ আমরা জানি কাপড় আমিম এটা বাবি কারুমা থেকে ব্যবহৃত হয় আর বাবি কারুমা লাজিম সম্মানিত হওয়া কিন্তু যখনই আমরা এই কারুমা শব্দটিকে বা ইফাল থেকে ব্যবহার করেছি এবং হামজা বৃদ্ধি করেছি তখন অর্থ পাল্টে গেছে আক্রান্ত দয়ফ আগে যেখানে ছিল সম্মানিত হয়েছে নিজে নিজে এবার অর্থ হচ্ছে আক্রান্ত দয়ফ আমি সম্মান করেছি মেহমানকে আর দয়ফ মেহমান এক বছর দুই বহু বছর এভাবে আখরাজাল জিউসু আল আদা খরাজা মানে নিজে বের হওয়া আল আখরাজা মানে বের করে দেওয়া সৈন্য বাহিনী শত্রুদেরকে বের করে দিয়েছে দুই নম্বর পদ্ধতি ইন্তু দা আফু আইনুল ফেল ফেলের আইন কালেমা যদি দিত্ব করে দেওয়া হয় যেমন সাল্লাবা লাম কালেমাকে আমি তসদিদ করে দিত্ব করে পড়েছি ফলে লাজিম থেকে মোতাদ্দি হয়েছে সাল্লাম আল ওয়ালাদুল আব সন্তান বাবাকে সালাম দিয়েছে তিন ইন্তাদ খুলু আলিফ সিন তা ইফতিদা আল ফেল যদি ফেলের শুরুতে আলিফ সিন তা বৃদ্ধি করা হয় অর্থাৎ বা ইস্তিফাল থেকে যদি ব্যবহার করা হয় যেমন আমরা বলি ইস্তাখরিচ আল আসমা খরা যেমনই বের হওয়া অথচ এখন ইস্তাখরিচ তুমি বের করো ইসিম ফেল তারপরে চার ইন্তাজিদ আলিফুল মুফা আলা মুফা আলা আলিফ যদি বৃদ্ধি করা হয় অর্থাৎ বা মুফালাতকে যদি ব্যবহার করা হয় যা আল আসার রজুল সদি কাহু পাঁচ ইন্তুস্তাহদামু বেহার ফিলজার যদি ফেল আল আজিমকে হারফিজার দ্বারা ব্যবহার করা হয় যেমন জাহাব আল্লাহ বিনু রিহিম জাহাবা স্বাভাবিকভাবে শব্দটি ফেল আল আজিম কিন্তু যখনই আমরা বি হারফিজার দ্বারা ব্যবহার করেছি এটি ফেল আল আজিম থেকে মোতাদ্দি হয়েছে তোমরা এতক্ষণ বুঝতে পারছো ফেল আল আজিমকে কীভাবে ফেলে মোতাদ্দি করা যায় আমাদের এই পাঁচটি পদ্ধতি রয়েছে যে ফেল আল আজিমকে ফেলে মোতাদ্দি করার প্রিয় শিক্ষার্থীরা তাহলে আমরা আজকে এই পাঠ দ্বারা কী শিখলাম আমরা পরবর্তী সেলাইটে দেখে নেই আমরা কি শিখলাম মায়ের দাঁতে আল্লাম ডালিয়াউম 
আমরা শিখলাম আকসামুল ফেল মুতাদ্দি ফেলে মুতাদ্দির প্রকার দুই মাথায় এখন ফেল লাজিমান একটি ফেল লাজিম এরপরে বা একরা আলাম ফেলে তালিয়া সুম্মা আইনিল মাফাইল এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত কিছু বাক্য রয়েছে এবং বাক্যগুলোর মধ্যে মাফুল রয়েছে আমাদের কাজ হচ্ছে এই মাফুলগুলোকে খুঁজে বের করা নির্ণয় করা এরপরে জিম পরবর্তী স্লাইটে জিম আইনিল ফেল লাজিম অল মুতাদিম আল জুমাল ইত্যালিয়া এখানেও কতগুলো বাক্য রয়েছে এই বাক্যগুলোর মধ্যে ফেলও আছে এবং কোন ফেলটি ফেল লাজিম এবং কোনটি ফেল মুতাদি তা নির্ণয় করতে হবে সর্বশেষ দাল শূন্য স্থান পূরণ করতে হবে উপযুক্ত ফেল দিয়ে অর্থাৎ উপযুক্ত ফেল লাজিম অথবা ফেল মোতাদি দিয়ে শূন্য স্থান পূরণ করতে হবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই ছিল লাজিম মোতাদি নিয়ে আমাদের ক্লাস আশা করি তোমরা ক্লাস বুঝতে পারছো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমার ঘরে আমার মাদ্রাসা অনুষ্ঠানটি তোমরা কিশোর বাতায়ন ওয়েবসাইটে দেখতে পাবে তোমাদের কোনো কিছু জানার কিংবা কোনো প্রশ্ন থাকলে কমেন্ট বক্সে প্রশ্ন করো আমরা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ